This program is presented by Layuna Local 183, Building Communities. Olá, o programa da Camões TV está de regresso e já sabe que temos muito para partilhar consigo. Hoje começamos por ir até Portugal, onde o cantor Castelo Branco esteve de passagem. Vindo do Brasil, o carioca levou a música popular brasileira até ao público português. Castelo Branco, um dos nomes em destaque da nova música brasileira, dispensa já apresentações. A Camões TV teve o privilégio de estar à conversa com esta esperança da música brasileira. Bibo Dias, felizes de criatividade musical? Sim, sim. Sim, acredito que sim. Hoje as pessoas da minha geração e até um pouco mais, mais velhas e um pouco mais novas, tem muita gente fazendo muita coisa boa. Eu tenho um sangue nordestino também, né? Então no Nordeste é muito o, o, o folclore, a música, de uma maneira geral, é muito rica também, né? No Nordeste, o Rio de Janeiro também tem muita coisa. Então eu... eu são, são polos bem, bem ricos disso, né? Neste teu trabalho, uh, concordas na, na minha observação que uh, sentes um, uma aura espiritual nas tuas, nas, tuas, nas tuas composições? É sim, concordo. Acho que é porque eu, eu concordo com, com mais com o espiritual do que com o melancólico. O melancólico ele, ele até pode soar um pouco, porque são, são, é mais pro... É, é mais para o menor, né? as notas menores e tudo em algumas canções. Mas eu acho que é porque também tem muito, tem muito do estudo do, das frequências de meditação no disco, não? E eu tento reproduzir isso com sintetizadores, então fica uma coisa bem... Bem, bem, bem coisa. É bem assim mesmo, é. Sim. Uh, houve um intervalo de quatro anos entre estes dois trabalhos. Amadureceste e procuraste encontrar-te mais artisticamente? Sim, estou a todo, na verdade, a todo momento. Eu estou fazendo isso agora. Inclusive, farei sempre. Eu acho que esse é um processo que eu, que eu vou levar, estar em processo a vida toda. E isso tem muito, os discos e as coisas que eu vou fazendo no caminho sofrem muita influência disso. Né? A capa do disco é um ponto que merece destaque, dado ao sente-se uma inocência. É isso que tu queres transmitir? E és tu na capa, não é? Sou eu, sou eu com sete anos. <risos> eu acho que é isso. É, é o, a síntese dessa capa, uma, de, uma das, é que o melhor homem é o menino, assim, na minha opinião. Eu acho que a gente precisa muito resgatar é, o, que o, o que o menino tem, assim, o que quando a gente é menino, a gente tem, não tudo, mas assim, muita coisa. Eu acho que isso ajuda depois a gente superar alguns traumas, enfim, e, e às vezes até tratar com respeito mais outras pessoas. Por que o nome Sintoma neste momento? É porque Sintoma foi a síntese de todo o meu processo em São Paulo. É, de sentir muito, é, muitos desejos, muitas necessidades, enfim, são muitos sintomas e, e, e o disco ele tem, ele, ele tá recheado disso, né? Não há, não há, não há, não há por que amar, se não pra semear, preciso. Amar. Podemos dizer que também é uma, uma revisão do, do teu ser, este, este último trabalho? É, eu, eu acho que, é o, como eu te falei na, na pergunta anterior, eu acho que sempre vai ser uma revisão do meu ser. É, sempre, porque é, é o que eu costumo dizer, é uma coisa... É, é, isso, é bem isso que você falou, eu gostei dessa coisa da revisão do ser, porque faz com que eu seja o aluno também, e isso é muito importante. Porque algumas pessoas acham que eu estou ali dizendo algumas coisas fortes que eu digo, mas que como se eu fosse o professor. É, mas não, eu estou sendo o aluno também, eu também estou revisando aquilo em mim, sabe? Eu adorei isso, eu, inclusive vou até utilizar agora. Pra... Ok. <risos> uh, neste teu trabalho, tu tiveste várias parcerias com, com, com outros artistas, hum. aprendeste muito com eles hum. e eles aprenderam contigo. Hum. Uh, foi uma grande parceria essa. Hum. E o resultado é o grande disco. É, é, toda a gente... eu, eu sempre busco pessoas que eu já tenho um certo 
é, uma certa conexão, né? E aí aquilo e aí aquilo se aprofunda na hora que a gente que a gente está junto. Então é uma é uma experiência muito bacana. Né? Andas numa de MPB e um folk mais eletrónico atualmente? Hum, é, eu chamo é. de um folclore, né? E o Sim. folclore. Isso era uma pergunta que eu tinha. Explica lá o que é que quer dizer esse termo. É é uma mistura de folclore com é, das, as minhas referências folclóricas com as minhas referências UFO que é a frequência, a comunicação através de frequência. É, eu, eu batizei de UFO, não quase como para fazer uma brincadeira, essa coisa de, de vidas extraterrestres, Sim. enfim, coisas intraterrenas. Então, é, informações que eu, que eu estudo e que eu gosto, assim, que eu tenho comigo, né? Um dos nossos ouvintes já ouviu o... Uh, e, e telespectador ouviu o teu disco, uh, disse que é um disco para escutar com fones. E hum. para embalar crianças, concordas hum. com isso? É, tem uma, eu, isso é uma coisa interessante. Eu, eu, depois que lancei o disco, comecei a receber muitos vídeos de mães colocando as crianças. Sim, sente-se logo na primeira audição. E aí e eu fiquei, fiquei maravilhado com isso. Fiquei muito maravilhado. Neste disco, é, compro um papel para estimular a beleza, a calmaria, é, sente-se mesmo as tradições até do samba, não é? Sim. Sempre a beleza, né? A beleza. Eu gosto da beleza, eu gosto muito da beleza. E eu acho que a beleza é relativa, mas cada um tem a sua, né? A beleza, quando eu digo a beleza, é encontrar a sua beleza, né? Acho que todo mundo tem a sua beleza e a sua feiura, e a gente tem que entender onde... Tem que encontrar a beleza na, na feiura também. Isso, isso, isso. Dá também, sim, sim. exatamente. E... Enfim, é sempre nesse, nessa busca. E, e essa coisa que você falou do samba, né? A gente tem muito isso porque... É, o Brasil ele é muito forte nisso, né? Ele tem nos sons, nos ritmos, não? E os, os nossos grandes arquitetos da música Sim. brasileira deixaram muito isso pra gente, muito forte. A gente ouve até hoje, né? Todos eles. Então, não tem como... Não é nem pra fugir disso, né? Exatamente. É pra ter isso com a gente, né? Pra entender o amor Esta segunda vez uh, que estás cá em Portugal, tens uma, uma tour cheia de concertos, sentes-te em casa? Hum, sim, cada vez mais aqui. É... É, é, fui muito abraçado desde a primeira vez que vim e foi só, só glória, só, só presente, só, só graça. Não tem zero do que reclamar. E viver cá? Já pensaste em viver cá? Eu, eu penso em... É, eu, eu tenho... Desse, eu, meu pai é italiano, né? minha mãe... É... Meu avô é italiano, minha mãe, minha, minha avó é nordestina, então tenho... Tem sangue latino. É, tenho, tenho essa, essa mistura, não? E, então penso em algum momento vir para a Europa, sim. É, mas eu acho que ainda é o momento de eu estar no Brasil, assim. Porque é, por esse momento que o Brasil está passando, eu acho que a gente precisa estar lá fazendo alguma coisa. O que eu posso fazer são as, as minhas músicas, não o meu som e tentar chegar nas pessoas dessa forma, não? É, então, enquanto eu puder fazer isso lá, eu vou estar lá. Exato. Chegas também às pessoas de uma forma através da escrita. Fala-nos um pouco acerca desse teu livro que tu apresentaste cá em Portugal em 2016. Isso, sim. Simpatia. É, ele, ele, ele é um livro de síntese, de, de, que, que foi um processo desde o serviço até o sintoma, né? Que ele veio no meio ali. E... Enfim, aí pude ter a oportunidade de vir para a Feira do Livro, lançar ele na Feira do Livro, foi uma graça isso, e aí, enfim... <risos> e consegues uh, uh, transmitir algumas das palavras de simpatia para um canto, por exemplo, nas uhum, tuas letras? Uhum. Consegues tra transmitir tenho, o que eu tenho feito eu tenho, eu tenho feito bastante isso atualmente, assim, tem música já do próximo disco que tem coisas do simpatia. Bem, as pessoas já estão a ouvir o é, é, sim. sem sim. saber que é e do... E no simpatia tem músicas do sintoma, o peso do meu coração tá lá, a providência tá lá, são músicas que vieram também da escrita, aí eu coloquei lá. Músicas que vieram com a melodia não estão lá, mas músicas que vieram primeiro a letra e depois a melodia eu coloquei lá. Uh, o que é que tu conheces do Canadá? Conheces a comunidade nunca do fui, Canadá? Nunca, nunca fui, ao Canadá. nunca fui. Quero muito ir aos Estados Unidos e o Canadá, enfim. Eu quero, quero muito, muito ir, mas nunca fui. Nunca fui. Uh, cantar em inglês? Nunca pensaste? Penso em cantar em inglês. Cantar em inglês. Penso. Tem algumas, algumas frases de algumas músicas, inclusive desse show do Sintoma, eu já coloco em inglês. 
para já dar uma... Porque a gente está indo, inclusive, para é, para Suíça, né? Sim. Então eu já estou meio que colocando uma frase ou outra só para fazer um charme. Mas eu penso assim, em compor inglês também. É, exato. Olha, Cristal Branco, uh, ou Lucas, não é? Hum. Uh, o agradecimento muito grande por ah, estares aqui à, à conversa bem, connosco. O, o teu trabalho está a passar na, na, na nossa comunidade. Uma boa sorte para a tua carreira. E aguardamos pela tua vinda outra vez depois desta grande tour aqui em Portugal. Tá Obrigado. Obrigado. Espero que tenham gostado de conhecer melhor o trabalho deste músico. Nós voltamos dentro de momentos com mais novidades. Até já! Agora o mundo todo está ligado na Camões Rádio. Todos os dias na sua companhia. Em língua portuguesa. Valorizamos a qualidade do nosso trabalho, prestamos atenção aos requerimentos e necessidades dos nossos clientes, utilizamos só dos melhores materiais, trabalhamos em segurança e temos ajudado a construir a província do Ontário. Piano Roofing, solutions you can trust. For over 30 years, we have been serving the Portuguese community with passion. Our team is made up of experienced professionals with excellent service. We are Renaissance by the Creek. We host weddings, events, corporate functions, parties, and celebrations. Our elegant ballrooms accommodate groups of 50 to 800 people. For more information on booking your next event, contact 905-238-9666 or email info at renaissancebythecreek.com. New Canadians Lumber tem muito mais que só madeira. Para cada projeto, necessidades diferentes. Aqui, em New Canadians Lumber, a nossa equipa experiente na área de orçamentos está pronta para o apoiar até que o projeto seja concluído, dando-lhe sempre os melhores conselhos e quais os melhores materiais a utilizar. Recomendamos que utilize madeiras premium, pois vai poupar tempo e dinheiro. Nós, em New Canadians Lumber, primamos por servir bem para servir sempre. Na net, newcanadianslumber.com program is presented by Layuna Local 183, Building Communities. Olá, sou Jaco Oliveira, Business Manager do Local 183. Com o Conselho Executivo, representantes e funcionários, queremos desejar a todos os membros e seus familiares e à comunidade em geral um feliz Dia do Canadá. O local 183 organizou no passado o dia 19 de junho um torneio de golfe que rendeu 600 mil dólares. Foram 1.200 participantes que estiveram nesta iniciativa com um fim solidário. Cheio de sol convidava. O verde do campo ficava ainda mais viçoso com a rega de última hora. Ensaiadas as primeiras tacadas, os amigos conviviam jogando golfe por uma, ou melhor, várias causas humanitárias. A Leona Local 183 organizou mais uma vez o Annual Charity Golf, o maior torneio de golfe da América do Norte. 
Cerca de 1.200 participantes, que se distribuíram por oito campos de golfe, contribuíram para que esta 19ª edição do torneio, organizado pela Leuna Local 183, fosse mais um grande sucesso. Jaco Oliveira, logo pela manhã, sublinhava a reportagem da Camões TV a razão pela qual este torneio de golfe é uma boa causa. Estamos aqui hoje por uma causa, que é para erguer fundos para aquelas uh, organizações que têm necessidade de ajuda e acho que isto não acontecia se não fossem os nossos pensionistas, se não fossem os nossos sócios. Eu estou aqui em nome dos sócios e dos pensionistas, mas ao fim do dia quem leva o crédito daqui é os nossos sócios e os nossos pensionistas, porque por causa do trabalho que eles fazem que estas coisas acontecem. Só a eles muito obrigado, vamos continuar a... Um, Portanto, vamos continuar a ver se conseguimos já expender este Golf Tournament. Hoje uh, estamos com, com, com intenções de erguer à, à, à volta das 600 mil dólares para essas uh, organizações que têm necessidade. E espero que isto continue a crescer para a gente poder continuar a, a ajudar outras organizações. Joseph Mancinelli, vice-presidente da Liuna, para além de sublinhar a dimensão do torneio, reforçou que este é um dos eventos mais importantes pelo seu impacto na comunidade. This is one of those kind of events that is so important because of the effect it has on the community. Maybe not so much tonight, but throughout the year, raising $600,000 with eight golf courses, 1,200 people very generously participating, these funds will go to help so many different groups in the community. So it just doesn't end tonight. This is really the beginning of the next 12 months. Uh, where these funds will be deployed in so many organizations and so many different communities. The Portuguese community being one of the big beneficiaries of the funds, whether it be the Luso um, uh, Kids, which is just wonderful to help special needs, which I'm very close to, close to my heart, but so many, so many other organizations that really need the help. And Leon is always there to help. And, and It feels so good to participate in something that has such a positive result. Com a organização deste torneio, a Liuna Local 183 arrecadou 600 mil dólares, que vão agora ser distribuídos por um conjunto de instituições de caridade, entre as quais a Luso Canadian Charitable Society. Foi um dia em que ser bom ou mau jogador pouco importou. O objetivo foi mesmo ajudar nesta iniciativa que se realiza todos os anos. Também todos os anos, em Toronto, sai à rua a Pride Parade, um movimento que representa a comunidade LGBTQ. Esta foi a 38ª edição e a equipa da Camões TV registrou os momentos mais importantes. Already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know, about to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. A 38ª Pride Parade aconteceu no dia 24 de junho, com centenas de milhares de participantes a enfrentar um dia não tão sorridente quanto se desejava, já que a chuva não deu tréguas. Um cortejo repleto de orgulho, que seguiu a sua rota tradicional desde a Young Street até a Dundas Square. 
Os arco-íris das bandeiras estampavam-se nas roupas e nos rostos, que apesar do dia cinzento, faziam parecer bem colorido. Daniel Mendes fez questão de estar presente neste dia dedicado à igualdade, ao respeito e ao amor. A palavra de ordem é liberdade. Eu moro no Brasil, infelizmente, lá ainda tem muito preconceito, as pessoas não respeitam e aqui no Canadá, gente, a diversidade é incrível, todo mundo se respeita, é uma educação, enfim, acho que as pessoas têm que ter mais amor no coração e pensar no próximo. Cada um tem que ter a sua escolha e pensar no que quer e seguir o que quer. Gente, é liberdade, é isso aí, apoia a causa! Fica a mensagem da diversidade, pense na diversidade, respeitar o próximo e respeitar as escolhas. No meio de milhares de pessoas, fomos nos cruzando com quem falasse a nossa língua, mesmo não sendo português. Eu gosto muito de Portugal e eu gosto muito de esta Pride. Daniel Camila, no Canadá há apenas uma semana, partilhou a satisfação em estar agora num país menos preconceituoso. Daniel contou que nem sempre é fácil lidar com a discriminação e que faz questão de apoiar os amigos que passam por esses momentos mais difíceis. Eu tenho amigos que têm muitos problemas, mas a gente ajuda, a gente tenta ajudar, né? O máximo que dá. Com mais amor, só aceitação e qualidade. Monique contou que sofre diariamente com a discriminação que ainda existe no seu local de trabalho. Fica o desejo de uma maior aceitação pelo que cada um entende ser, da forma que quiser, quando quiser. Não só que é o maior biggest mas também somos os primeiros a legalizar a casamento gay. E a maioria do mundo ainda tem dificuldades to catch up a little bit, but it's important to me that we can feel safe and happy and proud. I deal with it a lot. Uh, I work on a farm and of course there's a lot of men there and um, they're very religious, so they're a bit more strict with it. And But usually I just surround myself with people who are part of the LGBT plus community and it's better that way. I don't plan on having my own children, but just for everyone in the future, just to be safe and happy and enjoy life the way they are. Momentos importantes para uma comunidade que continua em busca de respeito e apoio, celebrando a diversidade. Vamos agora para o intervalo. Não saia daí, porque nós voltamos já. Now in production. Future film and video work. Visionary, filmmaker and videomaker. It. Accomplished crews, imaginative writers, creative lighting, dynamic sound design, 4K and HD cinematography and videography. Camois TV. We are where you are. Valorizamos a qualidade do nosso trabalho, prestamos atenção aos requerimentos e necessidades dos nossos clientes, utilizamos só dos melhores materiais, trabalhamos em segurança e temos ajudado a construir a província do Ontário. Piano Roofing, solutions you can trust. For over 30 years, we have been serving the Portuguese community with passion. Our team is made up of experienced professionals with excellent service. We are Renaissance by the Creek. We host weddings, events, corporate functions, parties, and celebrations. Our elegant ballrooms accommodate groups of 50 to 800 people. For more information on booking your next event, contact 905-238-9666 or email info at renaissancebythecreek.com. Aplicação da Camões Rádio na Apple Store. Ouça a Camões Rádio, esteja onde estiver. Veja como é simples fazer o download da aplicação através da Apple Store. No seu iPhone ou iPad, procure e toque o ícone App Store. Toque na opção Pesquisar e inicie a busca. Digite Camões Rádio e selecione a aplicação.
toque para instalar, toque para abrir, está pronto para nos ouvir, esteja onde estiver. Agora o mundo todo está ligado na Camões Rádio. Todos os dias na sua companhia. Em língua portuguesa. Aplicação da Camões Rádio na Google Play. Ouça a Camões Rádio, esteja onde estiver. Veja como é simples fazer o download da aplicação através da Google Play. No seu telemóvel ou tablet Android, procure e toque o ícone Play Store. Toque na opção Pesquisar e inicie a busca. Digite Camões Rádio e selecione a aplicação. Toque para instalar, toque para abrir. Está pronto para nos ouvir, esteja onde estiver. program is presented by Layuna Local 183, Building Communities. Olá, sou o Jaco Oliveira, Business Manager do Local 183. Com o Conselho Executivo, representantes e funcionários, queremos desejar a todos os membros e seus familiares e à comunidade em geral um feliz Dia do Canadá. Esta é a época do ano em que celebramos o São João, uma das festas favoritas dos portugueses. Cada um à sua maneira, os nossos clubes e associações fizeram questão de mostrar que a tradição também se cumpre deste lado do Atlântico. Estivemos no First Portuguese, na Casa dos Polveiros e no Arsenal do Minho. Venha connosco! Centenas de portugueses festejaram o São João em Toronto. No mês dos Santos Populares não faltaram sardinhas e manjericos. E até o São Pedro deu uma ajuda. Eu mandei um e-mail ao São Pedro, porque sabes que hoje ia chover todo o dia e ele sendo um, padroeiro, um santo padroeiro da pova, tinha que fazer algum milagre. E como tu vês, até temos de estar só e tudo, vê lá. Comecei muito jovem a ajudar o First, a fazer voluntariado e tem sido sempre uma paixão minha a ajudar. O First português faz-me lembrar de Portugal, da, da nossa casa. Sinto-me que estou em Portugal quando acontece festivais assim. Então fazer parte da comunidade portuguesa é sempre uma paixão muito grande. Começar a fazer isto numa brincadeira, lá que a princípio a gente fazia o picnic anual no parque, mas depois a gente começou a ver que o pessoal não agia tanto para ir para o picnic, aí nós então pensamos em fazer o São João e, e é o segundo ano que nós estamos a fazer e vale a pena, porque a gente de um ano para o outro a gente temos mais hum, pessoal e agem mais a esta noite de São João. E aqui não faltam sardinhas? Não faltam nem sardinhas, nem porco no espeto, nem hot dogs para os mais novos. Temos muita comida portuguesa, temos até caipirinhas brasileiras, por isso, para toda a gente, a todos os gostos. Qual é que é o segredo das sardinhas? Umas boas sardinhas, como é que se faz? Uh, só com sal e assar na brasa. É comer com broa em cima da broa e é só, não é preciso mais nada. O bom segredo é ter um lume muito forte e a sala rápido, não estar ali muito tempo a moer a sardinha, que é se virar-se duas vezes e está assada, mas convém ter um lume forte para isso. Como tu vês, temos sardinhas, a sardinha assada, broa, bifanas, caldo verde, farturas, ah, também temos, vieram aqui trazer agora um patrocinador bem nos trazer leitão e também uns frangos, que não estamos a fazer conta, e pronto, vai ser assim uma noite, uma tarde e uma noite divertida, vamos ter baile, 
Vamos ter o Rancho de Migrantes de Barcelos, vamos ter o Rancho de Associação do Minho, Cultural do Minho. Temos agora a Lídia Souza a cantar, temos o nosso Rancho Infantil da escola, uh, também vou recuar um bocadinho, a Dona Celina também faz, muito, uh, faz parte do Força Português, ela ajuda-nos muito, é a diretora da escola e temos uh, uma banda a, também a cantar com o Manuel uh, um, a liderar essa banda. Acabou de atuar as crianças, o grupo dos pequeninos. E agora a seguir vai ser o Grupo Reis, o nosso povo. Depois temos o Rancho Académico de Viseu e o Rancho nosso dos maiores itens é que vamos fechar o, a noite de São João. A maioria dos clubes optou por fazer a festa ao ar livre e no menu não faltaram iguarias e até caipirinhas. A festa de São João contou com muita música e com a atuação de vários ranchos de folclore, a maioria em representação da região do Minho. Nós somos à volta de perto de 70 a 80 elementos, incluindo a tocata, rancho infantil, rancho adulto. Hum, claro, é... É mesmo muito difícil manter estes trajes, e são trajes feitos à mão, todos. Vêm de Portugal, são caríssimos. A gente temos investido no último ano imenso nos trajes, porque o rancho já vai fazer 18 anos, as peças começam a deteriorar-se e temos que ter sempre as coisas em, sempre em boa qualidade, porque por mais a gente somos federados na Federação Folclore Portuguesa e então temos que dentro do mínimo cumprir todos os requisitos que eles nos pedem e daí essa dificuldade. Mas cá estamos e vamos conseguindo e é, também é, é um orgulho, um, além de ser um esforço, é um orgulho mantermos a tradição destes nossos trajes, dos nossos antepassados. O que acontece é que a gente representamos o Baixo Minho, o Baixo Minho as danças são mais calmas, mais lentas, o Alto Minho as danças são mais rítmicas, mais mexidas. São, são completamente diferentes do Alto Minho, daí a gente vangloriar-se das nossas danças, porque são danças, I don't know, uh, não mais bonitas, para mim mais bonitas, claro, porque sou eu que, sou eu que tento manter esta cultura neste momento, né? mas uh, são diferentes. E então daí da gente também termos muitas pessoas que vêm dançar para o nosso rancho por ser diferente e daí tentarmos manter este, isto em atividade. São miúdos de 5 e 6 anos, o traje é um traje mesmo do Força Português, é um traje que nós começámos com crianças de 4 ou 5 anos, ainda não temos assim vestimenta de Portugal, mas o traje do Força Português que é o amarelo e o azul. Aqui dá-se mais valor à cultura portuguesa pela saudade que existe em relação à nossa região, ao nosso país e à nossa cultura em si. No entanto, eu acho que a nossa cultura cá está muito bem representada. Temos clubes magníficos, folclores fantásticos, um bocadinho de cada região portuguesa, das ilhas e do continente. E, no entanto, o que é que eu acho que é bem perpetuada cá, tem que ser mais abrangida, é verdade? tem que ser mais englobada numa série de, de, de concertos, de shows, se calhar abraçar um bocadinho mais e demonstrarmos mais a nossa cultura à sociedade canadiana, porque falta um bocado. Uh, no nosso clube nós tentamos abraçar e trazer gente de fora, uh, mostrar-lhes o que é um bocadinho a cultura portuguesa. Na nossa parada, aqui na nossa parada de Portugal, mostramos muito isso. Uh, as pessoas que moram ali na área, que não são portugueses, dizem que a cultura portuguesa é bonita, que é ótimo ver crianças no meio e nós dizemos que as nossas crianças, mesmo nascendo cá, e mesmo não tendo nada a ver com Portugal, porque não têm, uh, adoram e querem continuar aquilo que os pais perpetuaram, os avós perpetuaram e o resto perpetuou cá. O que eu quero levar é a nossa cultura em termos de rancho folclórico, em termos de folclore, uh, para fora do Canadá, para fora uh, dos Estados Unidos e abraçar projetos novos com eles. Nós devemos ir com as festas populares portuguesas e, principalmente quando há crianças, vamos atender, dar carinho para que elas continuem. Senão, as pessoas de certa idade vão, vão saindo e os novos têm que fazer a nossa parte. Alguns empresários juntaram trabalho e lazer e aproveitaram as festas do São João para promoverem os seus produtos junto da comunidade luso-canadiana. Eu sou arquiteta de profissão e... 
eu não, não projeto no papel, como projetaria uma obra de arquitetura, mas projeto mentalmente um, a decoração de um bolo, a forma como vou concebê-lo. Vendemos casas, somos em imobiliário e uh, já estou a vender casas há 19 anos, aqui em Toronto. O mercado uh, está sempre a subir aqui em Toronto, agora fora de Toronto é dia, uma história diferente. Apesar de tudo, há quem defenda que festejar o São João em Portugal continua a ser diferente. Já sabe, festa em Portugal é, 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 uma, é uma delícia também, uh, os cheiros, o pessoal todo. Uh, aqui é pena nós não termos mais pessoas a festival, não é? Mas é, quando está em Portugal, é, sente-se sente -se em casa. Em Portugal não tinha para dizer, não tinha grandes memórias, porque eu vim para aqui com 23 anos e a minha juventude, os meus pais não deixavam ir para as festas de noite. Só, só íamos às essenciais lá mais pertinho da casa, mas era com eles, acompanhada dos meus pais. Depois, claro, quando cheguei aqui, uh, soltei-me um bocadinho e foi que comecei aqui uh, nestas coisas. E por acaso estou aqui há muitos anos no Arsenal e gosto. Eu vou-te dar um exemplo. Pegámos na Young Street e uh, em Braga, isto é em Braga. Eu costumava ir em Braga ao Porto, tenho família no Porto também, mas eu sou de Braga. Uh, e é a Young Street completamente cheia com martelos e alhos porros, a dar na cabeça das pessoas, subir e descer aquela Avenida da Liberdade em Braga umas 20, 30 vezes, comer pão com chouriço, comer bifanas, comer sardinhas, comer pimentos, comer porco no espeto, estar com os amigos, beber muita festa, e a cidade de Braga é conhecida por muita festa e por muita juventude, e isto é trazer um bocadinho daquilo que é, não é trazer o São João em si, porque é impossível, mas é trazer um bocadinho daquilo que é em Braga, aqui para, para, os nossos, para os nossos amigos e para, para os nossos simpatizantes e pessoas de fora de, de portugueses daqui do Canadá. Qual é que é a próxima atividade do clube? A nossa próxima atividade é o, um, é o nosso aniversário. É em, em outubro, outubro 4. E depois temos o São Martinho no dia 11 de novembro, no local 183, 183. Já estamos a fazer o programa. Estamos a escolher os artistas para, para virem de Portugal e a uh, vir para aí fora. Depois temos a passagem de ano, temos todo o ano festa. Vamos fazer assim uma noite de francesinhas ou uma noite de, de arroz de, de molho pardo, não é como eles chamam. Mas o nosso, o nosso oficial, a, a nossa festa oficial vai ser em outubro, pelo nosso aniversário. Mas depois em novembro, no dia 17 de novembro, vai ser a grande na, na União. Vai ser o São Martinho na União. Também estamos a apostar a ser uma festa grande. Em Portugal, o São João festeja-se com alhos porros, uma tradição anterior à era cristã e que, segundo a sabedoria popular, era capaz de proteger contra pragas e invejas. Quem sabe se para o ano, Toronto não introduz este elemento nas festas do São João. Divertimos-nos imenso nestas celebrações do São João. Se está a gostar do programa de hoje, fique desse lado porque ainda temos mais novidades. Volte connosco daqui a nada após este curto intervalo. Agora, o mundo todo está ligado na Camões Rádio. Todos os dias na sua companhia. Em língua portuguesa. Valorizamos a qualidade do nosso trabalho. Prestamos atenção aos requerimentos e necessidades dos nossos clientes. Utilizamos só dos melhores materiais. Trabalhamos em segurança e temos ajudado a construir a província do Ontário. Piano Roofing. Solutions you can trust. Unique Touch, salão e spa. Estamos à sua espera com uma equipa de profissionais para o fazer estar e sentir no seu melhor. Oferecemos os melhores produtos e serviços para mulheres, homens e crianças a preços competitivos. Serviço excepcional em cada visita, num ambiente confortável e único, numa experiência relaxante e agradável. Unique Touch, salão e spa.
program is presented by Layuna Local 183, Building Communities. Olá, sou o Jaco Oliveira, Business Manager do Local 183. Com o Conselho Executivo e representantes, queremos convidar todos os membros e os seus familiares no dia 7 e 8 de julho para se juntarem connosco no Downsview Park para celebrar o Dia da Família do Local 183. Esperamos por vocês. Nós, a Inuk Edens Lumber, damos sempre preferência aos nossos clientes. A nossa especialidade está na produção de portas de exterior em vários modelos e acabamentos, desde tintas a chãos de madeira a azulejos, porcelanas a chão de cortiça dos mais variados países. Você encontra tudo em New Canadians Lumber. Móveis de casa de banho, bidés, acessórios e também desenho e confecção de móveis de cozinha e todas as ferramentas necessárias para a execução do seu projeto. Onde nos encontramos? Ao 804 da Dupont Street, esquina com a Shaw, aqui em Toronto, na net, newcanadianslumber.com. Apresentamos-lhe agora a Roundtable desta semana, onde se debate o passado, o presente e o futuro da Semana de Portugal. Esta semana com José Eustáquio, Jorge Ribeiro, Augusto Bandeira e Fernando Rio. The opinions expressed by the participants of the following program does not necessarily reflect the views of Camões TV or its administration. Está a assistir ao Roundtable na Camões TV. Bem-vindo ao Roundtable desta sexta-feira, dia 22 de uh, junho. Aí parece que a Semana de Portugal uh, já foi há muito tempo, mas em realidade foi há mais uh, há, uma há 10 dias. Um, ao meu lado, um, temos um, um Roundtable de boa qualidade. Boa qualidade ao nível de o espírito do povo. A representação daquilo que para mim que é bom da nossa Portugalidade, pessoas que têm lutado há muitos anos, para aqueles que infelizmente se calhar não dão valor e criticam, mas em realidade eu tenho três pessoas que têm feito muito para esta comunidade e merecem ser reconhecidos. Uh, o Augusto Bandeira, uh, presidente da Associação Cultural de Minho, uh, como é que foi o teu piquenique? O, o dia teve é bom. Foi muito bom, o piquenique é bom. Foi uma aderência razoável, idêntica ao ano passado, aos anos anteriores. Nada como havia, como havia aqui há uns 20 anos, que metíamos às 1800, 2000 pessoas no piquenique. Isso acabou, nunca mais. E aí está o fracasso e a falta de união. Eu, eu defendo... Eu... Não, mas, Augusto, estou bem a, a par. Nós estamos no Mundial, Portugal vai ganhar. Temos okay. a força da união. Eu, eu acho que estavam lá 4 mil pessoas do teu piquenique. <risos> Números são relativos. E... A vontade, <risos> o espírito do povo é que é mais importante pá. Nós vamos ganhar o Mundial Eu tenho fé que vamos à final Hoje em dia com social media Nós conseguimos explorar tudo o que acontece não é? não é? Por exemplo O meu amigo ao meu lado direito Que é fundador da, da Aliança dos Clubes Jorge Ribeiro Obrigado Jorge Mais de qualquer outra pessoa Tu iniciaste Uh, em 87, esta aventura que era um dia e agora são dois meses e meio, que é a Semana de Portugal. Pois. Uh, 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 e o desfile continua a ser o, o momento mais uh, alto da nossa celebração. Eu acho que um, a parada é a melhor coisa, à parte de tudo aquilo que aconteceu no passado. A parada faz, uh, uh, quanto a mim, é a melhor uh, união e a melhor... A melhor uh, a apresentação que nós temos para as comunidades não luso-descendentes, para mostrarmos que, na verdade, temos uma certa organização que, e que estamos cá. Porque aquilo de fechar a Dandas e as outras ruas, aquilo é quase a nós estarmos na cara dos outros e a dizermos nós estamos aqui. E... Há, muitas, há muitos que não gostam, logicamente, mas os portugueses acho que gostam. E aquilo que nos... Uh, já estou um bocadinho a estender-me à pergunta que me fizeste, mas já que tenho a, a palha, na, já tenho a, a caneta na mão, vou, vou dar a minha opinião também. Uh, a única coisa que a parada precisa uh, ainda mais é mais... Uh, não é gente. Nós não precisamos de mais gente uh, que estão envolvidos na parada. Aquilo que precisamos é fazer mais barulho. E, e ter... Uh, 
e, e ter uh, os clubes terem um bocadinho, talvez, já falámos nisso, eu e tu, uh, ter, uh, haver um prémio para o melhor, porque eu adoro uh, quando vejo uh, uh, os clubes, uh, o trabalho que eles desempenham para apresentar o melhor, e embora eu goste de, 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 de música, e é aquilo que eu, uh, todos nós devíamos ter música uh, em cada grupo que vai estar presente, era bom que pudéssemos todos ter música. Não podemos, mas um, os clubes que têm, perdem e as organizações que perdem tanto tempo a organizar aquele dia, mere mereciam haver o, o reconhecimento. Havia, havia de haver um apoio. Fernando, uma das razões que eu queria me afastar da parada é que depois de tantos anos organizar, a, a, a ajudar a organizar a parada com o grupo de pessoas que, que ajuda, um, já estou no, no, quase a fazer por obrigação do que por vontade. Portanto, é uma coisa que é como está casada há muito tempo. Já é o costume e, e, e vamos, vamos fazer. É. E eu gostava que viesse pessoas novas cá para dentro, com ideias novas, que trouxesse uma nova inspiração para melhorar o conteúdo da parada. Hum. Porque a parada este ano, por acaso, até estive bastante bem e eu já te disse que foi a parada que eu trabalhei menos e que foi melhor organizada e, e para mim também foi a parada com o trabalhamento não fiz nada correu tudo às é mil mal. maravilhas mas o conteúdo, o conteúdo da parada se tu fores a ver este ano e filmares os 10 últimos anos é praticamente a mesma coisa não há nada que muda e uh, os, clubes, hum. os clubes talvez precisam de, de, um, de um incentivo precisam de gente nova que crie um tema para a parada que traga ideias talvez uma parceria entre clubes e negócios como eu já no passado tentei promover para os clubes terem patrocínios para fazer carros alegóricos mas tem que haver ideias novas para nós pormos coisas diferentes na rua de, outra coisa que eu vejo também é que só para dar uma ideia, há clubes que se calhar têm 20 elementos no grupo folclórico, quando é para a parada aparecem 45. E depois, uh, pessoas que não estão habituadas aos treinos e aos ensaios, vão uh, nem sequer com a mesma farda do range, vão com t-shirts, vão com calças de ganga, com óculos de sol e relógios no range folclórico, portanto, tira um bocadinho de brilho, Uh, os clubes deviam ter mais um bocadinho de regulamentos com aquilo que deixam ir no dia da parada, porque há pessoas que aparecem só naquele dia para desfilarem na Dandas, que eu aposto que não participam no dia-a-dia -dia dos clubes e no, e no ano inteiro. Só o que eu queria ver era não aumentar a quantidade, que já é grande que chegue, mas aumentar um bocadinho a qualidade e tentar fazer coisas inovadoras e diferentes todos os anos para isto não ser uma cópia. Eu tenho uma, uma história engraçada que encontrei uma amiga minha que estava a ver a parada, que chamou por mim, de Castelo do Neiva, queria dizer um olá, que é Gorete Carneiro, se ela está a ouvir, que diz toda contente por ser ao domingo, porque quando é ao sábado não pode ver porque vai trabalhar. Eu disse, olha... Se estás a ver aqui, não tenhas pena porque não viste o ano passado, porque é exatamente a mesma coisa. <risos> Achas? Ah. Sim. sim. Eu, eu acho que há pouca inovação e há poucas coisas diferentes, por isso é que eu queria que viesse malta nova cá para dentro, com sangue novo, com ideias novas, para tentar mas, melhorar. Mas, escute, ó, 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 Fernando, mas o, o problema não é... Nisso não é na organização em si. A organização pode dar um incentivo que é diferente, não é? Mas a organização não vai alterar aquilo que os clubes Sim. e os grupos folclóricos têm. Sim. Era preciso era ter um, algumas regras, talvez, e, para, para eles, e, e eles também empenharem sem -se darem o melhor. E talvez, como a gente estávamos a falar há bocadinho, se houvesse um incentivo monetário, talvez eles aparecessem com alguma coisa diferente. Porque são sempre os mesmos clubes que ainda trazem um carro alegórico. Uhum. São, uh, tem sido sempre. Sim, mas Olha, eu, que... eu a lembro muito bem. Um, e não foi há muito tempo. Um, e foi interessante, não é? Que foi durante o único ano que houve uma luta para a presidência da Aliança. Lembras-te, Fernando? Uh, onde houve várias listas antes da visita do, do Primeiro-Ministro em 2003. E em 2002, e vou deixar esta desabafo e depois o Augusto vai responder, que ele estava em Portugal naquele tempo e se calhar não tinha conhecimento. Um, nós apresentámos uma bolsa de mil dólares a cada clube para participar na parada. Há um incentivo, que é isso que o Jorge está a mencionar. E foi o pior momento da aliança dos clubes. Houve uma divisão drástica. Uh, quem é que decide? 
quem é que merece o reconhecimento, quem é melhor e menos melhor. Não é? um, e nós, até hoje, eu acho que nós nunca tivemos a relação com os clubes uh, desde dessa, essa uh, temporada. Porquê? Com o Lúcio Oliveira, que é o diretor da Casa das Beiras, que é doente, é fanático, e ele é que é próprio construtor do o carro algórico da Casa das Beiras, é o Lúcio. Não é? O Lúcio detesta a aliança. O, detesta, o Lúcio detesta o Zé Maria Ostaki, que ele acha que o carro algórico merece mais mérito. Mas eu propriamente acho que competição é em conflito com a celebração do dia de Portugal, o dia de Camões e o dia 10 de junho. O que é que tu achas, Augusto? É assim, eu teve, até agora teve a ouvir, porque eu teve, como o João disse muito bem, eu teve algum tempo fora, mas já além de estar fora, cheguei a vir aqui ao Canadá para ver a parada e para ajudar numa organização de uma parada que foi com a Viana do Castelo, patrocinou o carro alegórico da Ação Cultural de Mim. E eu vim cá, porque estava na Assembleia Municipal, e vim cá a pedido do Presidente da Câmara. A parada, prémios para mim, não faz sentido. Isso tira o a capacidade e a, a, a vontade das pessoas de trabalhar, porque vai haver, um, vai haver uma competição entre, entre clubes e não só clubes que passam, vai haver zangas. Agora a haver uma parte, um, 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 um intercâmbio entre o comércio e as associações e clubes, aí eu concordo, que eu faço isso já. Eu tenho um patrocinador para o nosso carro, senão nós não conseguíamos gastar tanto dinheiro para fazer um carro agora. Vamos tentar fazer melhor. O que há falta, e o Fernão disse há um bocado e bem, é pessoas para trabalhar. Mas que a parada teve boa e podia estar muito melhor. É o que eu acho que deve mudar. Isto é, no passado, continuou-se e bem se bater sempre a mesma chapa. A coisa é, é tipo copy and paste. A parada. E é, os mesmos clubes a fazer carros alegóricos é assim, senhora. E porque muitos andam ali porque bem para o dia, 10 de junho, porque é quando são vistos. Depois não bem mais. Mas não trabalham. Bom para desfilar. Eu gostava de ver os clubes mais o próprio clube em si, as pessoas, os sócios, integrarem-se mais para o dia de Portugal, a parada podia ser uma coisa fora de sério, que é o essencial para o dia de Portugal, e é a parada. A parada é o que marca, não, não precisamos de muita mais coisa. Agora há vir um tema para os clubes se basear naquele tema da parada. Okay. So e, eu... e a ver o comércio, sim, senhora, nós temos os patrocinadores patrocinarem, como não vai largar, para mim, no meu ponto de vista, para o futuro, largar de ver estes espetáculos gratuitos, que tem que largar. Não estamos a falar da parada. não vais Deixa-me falar. Mas então os patrocinadores aliarem-se aos clubes e patrocinarem os carros alegóricos para se fazer uma coisa mais bonita. Ok. Isso so, podemos fazer. Eu vou fazer um desafio ao, ao Fernando Rio. É? 1997. A RTP Internacional opta para filmar a parada. Uhum. Nós temos uma mesa de júri à frente da loja da cerveja, à frente do... Ah, lembras-te? O que aconteceu? Well, horrível. <risos> sim. Sim ou não? Sim, well, o que já fizemos... Nós já fizemos... Não foi horrível? Sim. Nós well, já fizemos concurso... Sim, nós já fizemos concursos de carros alegóricos, não foi só um ano nem dois, foi uns três Mas já lembras-te muito bem daquilo que estou a falar, sim. É? sim, o problema que tem é que uh, nós escolhemos júris para, portanto, escolher os melhores carros alegóricos. Só o que é que ninguém concorda com a decisão do júri Como também não concordam quando é Miss Universo Como também não concordam uh, <risos> Quando é o Festival da mas, Canção mas, mas, Portanto mas... Há, há sempre problemas O que a nossa comunidade é um bocadinho vocal Nesse aspecto <risos> e, e, e faz um bocado de barulho okay. um... Mas havia um tema? Uh, havia, chegou, havia. chegou a haver temas havia ter, che... havia ter... Sim. A, a categorias, três categorias uh, sim, sim. O júri decidiu Nós fazemos... A, a júri era bem representada da comunidade sim, sim. Alguns afiliados com clubes Outros não Pessoas de cultura, pessoas de educação uh, E a situação Joe, Correu uh, muito mal E a aliança foi muito criticada pois, antes que eu me Em criar divisões antes entre que eu, os nós membros Antes próprios. que eu me esqueça, houve um ano até Que nós uh, uh, escolhemos Um presidente de cada clube Ou um representante de cada clube Para ser o júri para não sermos nós a escolher o júri, para não sermos acusados de, de, de desenharmos. E mesmo assim, não funcionou, com, não funcionou porque não, não funciona. concordaram com, com quem, não funciona com quem porque... ganhou, com quem não ganhou. Mas eu vou-te explicar porquê, Fernando. Desculpe-me interromper. É muito fácil nós vermos estas coisas. As pessoas, e com todo o respeito, ou as pessoas percebem qual é o intuito de fazer uma parada, o tema dela é histórico, é religioso, é etnográfico, é o que é a parada. As pessoas têm que perceber... E tem que se votar nesse sentido. E as pessoas, o nível, e com, ou novamente com todo o respeito, eu acho que a nossa comunidade, nesse aspecto, 
se o clube ah, trabalhou muito ou demorou muito tempo a fazer o carro que merece ganhar e não funciona assim e é por isso que eu sou anti prémios para os carros eu sou a, a favor de haver união nos próprios clubes trabalhar e fazer melhor vamos fazer melhor pela parada porque acho que a comunidade portuguesa merece e nós temos capacidade para isso a parada para o Ana Rogers aceitas? Ana Rogers é o centro comercial da comunidade portuguesa sim é uma ideia, e se calhar é muito mais fácil com os logísticos de fechar as ruas, porque não tem transportes públicos, não tem streetcar, não tem nada Exatamente. mais fácil. Uh, olha, uh, apanhaste-me de surpresa, mas não estou a descartar essa... A essa... formação na Oakwood yeah. e acabas no parking lot do é, Martins. É uma ideia... É uma ideia com que festival. Dá, que, dá, que dá para... Dá para tem pano para mangas. É, tem pano para tem. mangas. Mas, uh, Aceitas? Eu aceito. Jorge? Eu só não gosto é de sairmos da Dandas. Uh, uh, tanto mais que agora perto. Tu propriamente agora entraste na onda para dizer lá agora. Não, não, não. Eu não, eu não, are you repara, pregnant or you não, not não, pregnant? Eu, em qualquer lado, é, desde que nós possamos a desenhar a, a parada e ela tem que acabar com, com, o, é, com o espetáculo. Já, Senão, já, não dá. Há uma coisa que o Jorge disse há bocado que, que é a, a razão, talvez, que vai acabar um dia é o facto dos netos que já não estão interessados na nossa cultura, a, até mesmo no nosso próprio. Nosso, próprio país, a última sondagem que fizeram mais portugueses hoje em dia da geração dos milénios dão mais valor às conquistas da nossa seleção de futebol do que dão aos descobrimentos, por exemplo e, e isso é uma indicação de que a juventude hoje em dia já não está a dar tanto valor eu não concordo eu concordo, concordo com, jo, jo, com, eu com o Jorge nós vamos perder Augusto, vamos perder a semana Rogers, a nossa. A, aceito sim senhora, acho que é uma boa ideia vir, não estava a ver o fim, estava aqui a pensar mas o Jorge já disse, a terminar no, no, no parque e ter um espetáculo lá, seja um festival folclore, seja um festival de, de uh, ator, uh, cantores locais seja o que for, agora nós vamos acabar com, com isto porque rápido, porque eu vou lhe dizer porque a semana de Portugal vai acabar, pode demorar mais 4, 5, 6 anos a falta da aderência da juventude, os próprios que vêm de Portugal já não querem saber disto. Querem futebóis e querem outras coisas. Não querem saber da cultura, da etnografia, não querem saber nada. E nós, para fazermos uma semana de Portugal, para fazermos uma, semana, um, Olha, uma parada vou, uh... comercial, não temos hipótese. É... Voltamos para a semana. Muito obrigado, Fernando Rio, Augusto Bandeira, obrigado, obrigado, Jorge obrigado. Ribeiro. Um prazer. E aos nossos ouvintes, não esqueçam que Camões está sempre com vós e haviam de suportar a comunicação social desta comunidade. Camões Rádio, Camões TV, Milênio e Revista Amar. Um excelente fim de semana a todos. Roundtable tem o patrocínio de Applewood Chevrolet Cadillac. Contacte Tony Carvalho pelo 905-606-5003. Applewood Chevrolet Cadillac. O programa de hoje chega assim ao fim, mas não podemos ir embora sem o convidar a visitar a Peach Gallery para ter a oportunidade de apreciar uma coleção de desenhos do conceituado artista contemporâneo português Orlando Pompeu. Ficamos então por aqui e já sabe, para nós é sempre um prazer tê-lo desse lado. Quanto a nós, vemos-nos para a semana e não se esqueça que se quiser rever este episódio pode encontrar-nos em youtube.com barra Camões TV. Vemos-nos aqui todos os domingos das 10 às 11 da manhã. Marque o seu lugar na Camões TV e até para a semana. This program was presented by Layuna Local 183, Building Communities.